in an order which carries within itself much larger implications than what appears on surface the chief justice of high court of tripura akhil qureshi today passed a landmark order directing the state government to give full pay scale and related monetary benefits including 3 years arrear to the 962 science teachers recruited in the year 2012 The science teachers were supposed to be regularized in service with full pay scales in the year 2017 having served 5 years on fixed pay after recruitment in the year 2012 by the then lieutenant government but after the judgment passed by the high court dispensing with services of 462 teachers in May 2014 the lieutenant government had developed cold feet as the judgment had been grossly misinterpreted by the law officials and officers of education department as having meant dismissal of all 10323 teachers when the time for regularization of science teachers came in the year 2017 the left hand government had set over the issue and the emergence of bjp led government in tripura also saw the same process of delay fed up with waiting and the bjp government cynical inaction over the matter more than 300 science teachers in different phases had filed petitions for regularization of services and sanction of full pay scales all the cases bunched together were heard today by chief justice akhil qureshi as a battery of advocates purushottam rai barman arijit bhomik Shamik Deb and Shankar Deb pleaded for the petitioners while the government side was represented by advocate Debalai Bhattacharjee. The vote was not taken. The Rajya Sabha vote was taken. Three votes were taken. The first vote was taken. The second 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 vote was taken. দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল বিজ্ঞান শিক্ষকরা নির্দিষ্ট যোগ্যতা নেই এবং তৃতীয় বক্তব্য ছিল বিজ্ঞান শিক্ষকদের নিউ কোনো স্থায়ী পদ মুলতুই রেখে করা হয় তার তাদেরকে স্থির বেতনের পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল এই তিনটি যুক্তির ভিত্তিতে রাজ্য সরকার বিজ্ঞান শিক্ষকদের বেতন ক্রমের দাবিকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছিল আজকে মাননীয় প্রধান বিচারপতি উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর এই সবগুলো মামলা রায় দিয়ে নিষ্পত্তি করেছেন সেই রায়ে মাননীয় উচ্চ আদালত রাজ্য সরকার বক্তব্য একদম খারিজ করে দিয়েছে নকশা করে দিয়েছেন রাজ্য সরকার বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যে বিজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল সেই সমস্ত উদ্ধৃত করে আদালত বলেছেন যে চোদ্দোশো শিক্ষকের স্থায়ী পদ শিক্ষা দপ্তরে ছিল সেই স্থায়ী পদগুলোকে সরকার স্থির বেতনের পদে রূপান্তরিত করেছিল স্থায়ী পদগুলোকে সাময়িকভাবে মুলতুবি রেখে এবং সেই রূপান্তরের জন্য এটা অন্যতম বিষয় ছিল যে তাদেরকে এই এই সমস্ত পদগুলোতে স্থির পদগুলোতে নিয়োগ করা হবে স্থির বেতনে পাঁচ বছরের জন্য পাঁচ বছর পর যারা স্থির বেতনে নিযুক্ত হলেন তারা বেতন ক্রম পাবেন এই বক্তব্য ছিল সরকারের এবং আজকে সরকার উচ্চ আদালত বলেছে তাদেরকে অ্যাগেন দেও দেওয়ার অ্যাপয়েন্টেড অন ফিক্সড পে বেসিস অ্যাগেন্স দ্য অ্যাগেন্স দ্য পারমানেন্ট পোস্ট সুইচের ক্যাপ্টেন ভিকেন এই ক্যাপ্টেন এভিয়েন সেই কারণে তারা স্থায়ী বেতন পাবেন স্থির বেতন বেতন ক্রম রেগুলার স্কেলও পাবেন আর রাজ্য সরকার যে বক্তব্যটা এখন বলছে যে এরা তন্ময় নাথের মামলা আওতায় পড়েন এটা উত্তর আজকে আবারও খারিজ করুন এর আগে আবার রাজ্য সরকারই অন্যান্য মামলায় হলক নামা দিয়ে বলেছেন যে বিজ্ঞান শিক্ষকরা দশ হাজার তিনশো তেইশের অন্তর্ভুক্ত নন তাদের চাকুরি তন্ময়নাথ মামলায় খারিজ হয়ে যায়নি রাজ্য সরকারের বক্তব্য ছিল এবং যোগ্যতার প্রশ্ন উচ্চ আদালত বলেছে তাদের যোগ্যতা আছে তাদের তারা ইতিমধ্যে যখন তারা নিয়োগ হয়েছিল তখন এন সি টি এর যে গাইডলাইন ছিল সেখানে সেখানে ভারত ত্রিপুরা সরকারকে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছিল পরবর্তী সময় তাদেরকে দপ্তরই তাদেরকে স্পন্সর করে তাদেরকে ট্রেনিংয়ে ট্রেন করেছেন সেই কারণে তাদের নিয়োগ তাদের যোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই Having heard the lawyers, the Chief Justice Akhil Qureshi observed that the instant case of science teachers had nothing to do with the judgment on 10,323 teachers passed in 2014 by then Chief Justice Deepak Kumar Gupta and Justice Swapan Chandra Das. He ordered the state government to regularize the services of science teachers as well as to give them full skills of pay, including a year of three years since the year 2017.
The judgment pronounced today by the Chief Justice has also raised many questions over the en masse dismissal of 10,323 teachers who are now on a sit-in strike because they had been dismissed on grounds of recruitment policy. Quite wrongly, as according to the judgment, only 462 teachers were to be terminated. Bureau Report, Halabol.